Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque hay poder en tu palabra. Thank you because there is power in your word. Palabra es vida. Your word is alive. Palabra es eficaz. Your word is efficient. Tu palabra es nuclear. Your word is nuclear. Y trae, Señor, un poder en nosotros. And it brings a power in us. Y rompe todo pensamiento en contra de tu palabra. And it breaks all thoughts against your word. Espíritu de Dios. Spirit of God. Sin ti no puedo. Without you I can. Sin ti no quiero. Without you I don't want to. Sin ti ni me atrevo. Without you I don't dare to. Pero gracias porque tú estás con nosotros. But thank you because you are with us. Estás sobre nosotros ahora mismo. You are over us right now. Estás saliendo de nuestro interior. You're coming from our from within. Para hablar esta palabra. To speak this word. En nuestra boca sea la conexión del cielo a la tierra. That our mouth will be the connection from heaven to earth. Y nuestra lengua lengua de sabios. And our tongue tongue of the wise. Para hablar palabras alcanzadas. To speak words to the weary. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Y amen. And amen. Pocas cosas me dan tanto gozo de predicar como es la acción de gracias. A few things give me this much joy when it, when, when it comes to talk about uh, Thanksgiving. ¿Por qué? Porque desde pequeño se me enseñó a dar gracias. Because since I was little, I was taught to give thanks. A decir gracias. To say thank you. Es una cosa que se ha perdido en esta generación. It is something that's been lost in this generation. Ahora tú le dices algo a alguien, mm -hmm. Now you'll tell someone uh, something, they'll say, mm -hmm. No, de, de gracias. No, give thanks. Jóvenes. Youth, aprendamos a decir gracias. Let's learn to say thank you. Porque eso va a tener poder en el mundo espiritual más tarde. Because that is going to have power in the spiritual world later on. A mí se me inculcó desde pequeño. It was instilled, instilled in me since I was little. De a gracias. Give thanks. Aún por las cosas más simples. Even for the simplest things. Lo digo tanto que mi mamá dice, por favor, no me digas tanto gracias. Mi esposa también dice lo mismo. I say it so much that my wife and my mom say, please don't tell me thank you so much. Lo interesante. The interesting thing is. Es que lo que comenzó en mi vida como una disciplina. That what began in my life as a discipline. Y ahora se ha convertido en un estilo de vida. And now it has become into a lifestyle. Se me ha revelado en la palabra. In the word, it has been revealed que es algo sobrenatural, that it's something supernatural que se conecta con tu gracia, that connects with your thank you. La palabra aún nos da un mandato. The word even gives us a command. Un mandato no es una opción. A command is not a, an, an option. Un mandato es un estatuto de parte de Dios. A commandment is a statute from God. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5.18. And the apostle uh, Paul says in 1 Thessalonians 5. 5:18. Después de una gran lista de exhortaciones que nos da para nuestra nueva vida en Cristo. After a long list of exhortations that he gives us in our new life in Christ. Él dice, he says, "Dad, gracias en todo. In everything, give thanks. En todo. In everything. Dígaselo a su vecino en todo. Tell your neighbor in everything. Dile a tu vecino cuando estás molesto. Tell your neighbor when you're bothered. Da gracias. Give thanks. No dice por el asunto, dice en el asunto. It doesn't say because of the matter, it says in the matter. Da gracias en todo. Give thanks in everything. Y después dice porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. And then it says because uh, for this is the will of God in Christ Jesus for you. En todo. In everything. ¿Qué? What? Es más fácil dar tiempo, es más fácil dar gracias en tiempos buenos, ¿verdad que sí? It is easier to give thanks in good times, right? Pero qué en el tiempo donde estamos en el valle de sombra de muerte. But what about, about in the times when we're in the valley of shadow of death? En todo. In everything. A pesar de lo difícil. In spite of the difficulty. A pesar de la adversidad. In spite of the, uh, the adversities. A pesar de lo injusto. In spite of the unfairness. A pesar de lo fuerte. In spite of the... The, the, the hardships. The hardships. A pesar de lo doloroso y sufrido. In spite of the, the suffering and how painful it is. Ajá. La tristeza. The sorrow. Lo que sea amargo. Whatever is bitter. En todo. In everything. En cualquier circunstancia. In every circumstance. Y después este verso añade porque esta es la voluntad de Dios. And then this verse adds that because this is the good will of God. No tiene nada que ver si usted lo siente o no. It has nothing to do whether you feel it or not. Yo no tengo deseo de dar gracias. I don't have desires to give thanks. A mí you. me importa. Then I, I, I don't care much. Si la Biblia lo dice es porque algo tiene que producir en nuestras vidas. If the Bible says that it's because there, there needs to be something that produces in our lives. Cuando damos gracias a Dios en todo. When we give thanks to God in everything. 
Muéstrame un corazón agradecido. Show me a grateful heart. Y esa persona va a tener victoria aunque tenga dificultades en la vida. And that person is, is going to have victories even though they have difficulties in life. Yo nunca me hubiese imaginado que el dar gracias. I would never imagine that giving thanks. Jugaría un papel o factor tan importante en nuestras vidas. Will play a, such a, uh, a big role and important in our lives. Porque hay dos clases de personas, el que siempre se está quejando. Because there's two types of people, the one that's always complaining. Ah, oh, Dios santo, se queja si está caluroso el tiempo. They complain if it's hot out there. Se queja por el frío. They complain because of it's cold. They complain because they preach long. If they preach short, for every single thing, they, they said hi to me. They didn't say hi. Any little thing. Or they didn't say hi to me. Everything is a complaint. You're going to decide whom you want to connect with. El que da gracias se conecta con el reino de los cielos. The one that gives thanks will connect with the kingdom of heaven. El que no da gracias se conecta con el reino de destrucción. The one that doesn't give thanks will connect with the kingdom of destruction. Oh, santo. El dar gracias es más importante de lo que pensamos. To give thanks it is more important than what we think. Es más que solamente tener buenos modales. It is more than just having good manners. Dar gracias es evidencia de un corazón que está agradecido con Dios. Giving thanks is the evidence that of a heart that is grateful with God. Y esto agrada a Dios. And this pleases God. Mira qué bueno es Dios con esta nación. Look how good God is with this prayer. Nation. With this nation. Con esta nación. With this nation. Que separa un día entero. That they separate a whole day. Un mes antes de entrar en un nuevo año. A month prior into entering into a new year. Pastor, y en todos los países se celebra San Giving. No, en todos los países. En unos países no saben ni lo que es el San Giving. Pastor, and, uh, do they celebrate Thanksgiving in other countries? Some countries don't even know what Thanksgiving is. Okay, San Giving, día de acción de gracias, perdones. Thanksgiving. No saben ni lo que es eso. They don't even know what that is. Dios lo puso en nuestros caminos porque estamos aquí en este país. So God placed it in our, in our path because we are in this country. Para reenfocarnos en él. To refocus, uh, our, to refocus us to him. Antes de entrar en un nuevo año. Before entering into a new year. Tú no puedes vivir la vida sin darle gracias a Dios. You cannot live life without giving thanks to God. A Dios le agrada. God, he is pleased with it. Y hay bendiciones para el hombre que agrada a Dios. And there is blessings for the man that pleases God. Alguien quiere agradar a Dios. Does someone want to please God? Santo, dice en Eclesiastes capítulo 2 que al hombre que agrada a Dios. In Ecclesiastes chapter 2, the man that pleases God. Dice que Dios hace que el impío trabaje para bendecirlo a él. It says that it may, he makes the unclean work to bless him. Así que hay bendiciones cuando tú agradas a Dios. So there is blessings when you please God. El dar gracias a Dios equivale a darle gloria a Dios. To give thanks to God, it equals giving glory to God. La Biblia dice en el Salmo 69, 29 al 31, en la nueva versión internacional. The Bible says in uh, Psalm 69, 21, 31, New International Version. Pero en cuanto a mí. But as for me. Afligido y dolorido estoy. Afflicted and in pain. Rescátame, oh Dios, con tu poder. May your salvation, God, protect me. Con cánticos alabaré el nombre de Dios. I will praise God's name in songs and glorify him. Con acción de gracias lo glorificaré. And glorify him with thanksgiving. Cuando tú das gracias a Dios, tú estás glorificando a Dios. When you give thanks to God, you are glorifying God. Cada vez que tú ves en la Biblia que dice, y glorificaron a Dios. Every time that you see in the Bible that they say, they, and they glorified God. Significa le dieron gracias a Dios. It means that they give thanks to God. Y cada vez que tú le das gracias a Dios. And every time you give thanks to God. Tú estás glorificando a Dios. You're glorifying God. Y mira lo que Dios llama a este dar gracias. And look what God calls this uh, thanksgiving. O glorificar a Dios. Or to glorify God. En el verso 31. In verse 31. Dice, esta acción de gracias es una ofrenda. It says this, uh, this please, this will, this Thanksgiving this is an Thanksgiving. offering. Santo, verse 31. This, esa, esa que, esa ofrenda. So this, this what, this offering. El acción de gracias. The Thanksgiving. Agradará más al Señor. Will please the Lord more. Más 
que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. More than an ox, more than a bull with his horns and hoof. La ofrenda que tú le das a Dios con tu corazón. The offering that you give to God with your heart. Le habla más a Dios que la ofrenda que podamos darle aún monetariamente. It speaks more to God than the offering that we can give money wise. Esa ofrenda agradará más al Señor. That offering will please the Lord more. Mira, yo podría terminar ahora y eso te, 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 te daría la 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 intención de que siempre le dé gracias a Dios. Look, I could finish now and that would give you the intention that you always have to thank God. Porque eso es una ofrenda para Dios. Because that is an offering unto God. ¿Cuántos habían oído que eso era una ofrenda para Dios? How many have heard that that was an offering unto God? Nunca habíamos, yo no había oído eso hasta hoy. I've never heard it before until today. Es una ofrenda para Dios. It is an offering of, towards God. Y le agrada. And it pleases Him. El, el dar gracias a Dios. To give thanks to God. El glorificarle. It is glo to glorify Him. Es magnificarle. It is to magnify es exaltarle. Him. It is to exalt Him. Eso es darle gloria a Dios. That is giving glory to God. Cuando doy gracias a Dios es una puerta abierta para activar el reino de Dios. When I give thanks to God is a, a door, a, an active door, that, an open door, an open door, para activar el reino de Dios. To activate the kingdom of God. O caminar en lo sobrenatural de Dios. Or to walk in the supernatural of God. Sigue quejándote. Keep on, keep complaining. Y vas a caminar siempre pegado a este mundo. And you're always going to walk stuck to this world. Da gracias a Dios. Give thanks to God. Y vas a poder caminar sobre una dimensión sobrenatural. And you're going to be able to walk in a uh, supernatural dimension. Yo he aprendido que cada vez que Dios te ordena o te manda a hacer algo. I've learned that every time God commands you or, or sends you to do something. Es acción de obediencia. It is an act of obedience. Esta acción de obediencia. This act of obedience. Te lleva a activar otras áreas en el reino de Dios. It takes you to activate other areas in the kingdom of God. Nunca solamente una cosa. It is not only just one thing. Oh, gloria a Dios. Cuando Él te manda a diezmar. When he tells you to tithe, no es solamente el área financiera. It's not just in the uh, financial area. Cuando él te manda a perdonar, no es solamente arreglar la relación con tu hermano. When he tells you to forgive, it's not to just mend the relationship with your brother. Cuando él te manda a dar gracias, when he tells you to give thanks, no es porque Dios lo necesita para sentirse grande. It's not because God needs us for him to feel great. Es porque nosotros lo necesitamos para engrandecerlo en nuestras vidas. It is because we need him in order to magnify him in our lives. Mm. When we give thanks, we magnify him. Cuando damos gracias, lo magnificamos. And we are enlarging who he is. Y estamos engrandeciendo quién es él. Oh, Pastor, I know that. No, we don't. Oh, Pastor, yo sé eso. No, no lo sabemos. If we really knew this, we would be walking in such a level of victory. Si en verdad lo supiéramos, estaríamos caminando en una victoria, en un nivel de victoria grande. Because it manifests the kingdom of God. Porque manifiesta, manifiesta el reino de Dios. Greater than what we can think or imagine. Mucho mayor de lo que podemos imaginar o pensar. Oh, Gloria. Algo aparentemente tan simple. Something apparently so simple. Tiene dentro de él... It, un secreto escondido. It has within a hidden secret. Para manifestar lo mejor del cielo. To manifest the best from heaven. Alguien quiere lo mejor del cielo. Does someone want the best from heaven? De ahora en adelante no te quejes por nada. From now on, don't complain about anything. Y no hay nadie aquí que no se queje por algo. And there's no one here that will not complain about anything. ¿Cuántos se quejaron? How many complained? <laughs> Todos nos hemos quejado. We've all complained. Y nos cortamos nuestras propias bendiciones. And we cut our own blessings. Esto a mí fue como que me dieron así. This is like they poked me in the eyes. Yo sabía que iba a predicar esto desde la semana pasada. I knew I was going to preach about this since last week. Y comencé a dar gracias aún en ese hospital. And I started to give thanks even in that hospital. Porque yo sé que esto activa el poder de Dios. Because I know that this activates the power of God. Mira, el dar gracias a Dios en todo. To give thanks to God in everything. Capta la atención de los cielos. It, uh, it catches the attention from heaven. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that again. El dar gracias a Dios en todo. To give thanks to God in everything. Capta la atención de los cielos. It captivates the attention from heaven. Dar gracias en todo. To give thanks in everything. En todo. In everything. En todo. In everything. No, so, no, 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 no te concentres en el por todo. Don't just focus in, uh, for everything. En todo. But in everything. Aunque no te guste la situación. Even if you don't like the situation. Aunque estés en el hospital, oígame tú que estás en el hospital. Even if you're at the hospital, listen to me, you that, that you are in the hospital right now. 
dar gracias desde ahora give thanks since right now para que venga este día de resurrección so this day of resurrection will come hay algo es que el enemigo no te puede sostener cuando tú comienzas a dar gracias do something the enemy cannot get a hold of you when you begin to give thanks él tú comienzas a dar gracias y él te tiene así you begin to give thanks and he has you like this Ay, y, y tú sigues dando gracias de keep, verdad and you keep giving thanks real y te tiene que soltar and he has to let you go porque le da dolores de parto dice la palabra because he gets birth pains, the Bible says. Because giving thanks is another word for praising God. Porque dar gracias es otra palabra para decir que estamos adorando, alabando al Señor. When the Bible says, when in everything give thanks. Cuando la Biblia dice que en todo dar gracias. What it's saying is fill your situation with praise. Lo que está diciendo es llena tu situación con alabanza. Oh, alguien quiere llenar su situación con alabanza. Does somebody want to fill their situation with praise? My God, no ha llegado el cheque, pero yo estoy dando gracias. The check hasn't arrived, but I'm giving thanks. El día se ve oscuro, pero yo estoy dando gracias. The day seems dark, but I'm still giving thanks. No me dieron la promoción, pero yo estoy dando gracias. They didn't give me the promotion, but I'm still, I'm still giving thanks. El doctor me dijo que tengo una infección, pero yo estoy dando gracias. The doctor told me I had an I have an infection, but I'm still giving thanks. Es la única forma que podemos vivir esta vida. It is the only way that we can live this life. Y yo te tengo que predicar de donde yo vivo. And I have to preach from where I live. Donde yo he visto que esto funciona. Where I have seen that this works. En todo, diga en todo. In everything, say diga in everything. En todo. Tell your neighbor in everything. En todo. In everything. En todo. In everything. Pastor, pero es que mi marido. En todo dije. Pastor, but my husband, I said in everything. En todo. In everything. Te lleva esto a la dimensión sobrenatural de Dios. This will lead you to the supernatural dimension of God. A su presencia. To His presence. A su presencia. To his presence. Dice la Biblia en el Salmo 100 verso 4. The Bible says in Psalms 100 verse 4. Dice entrar por sus puertas con acción de gracia. It says enter into his gates with thanksgiving. My God. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Enter into his gates with thanksgiving. Si, si en acción de gracias me entra su presencia. If the thanksgiving enters me into his presence. ¿Qué hace la queja? What is complaint do? Me cierra la puerta. It closes the door on me. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Enter into his gates with thanksgiving. Por sus atrios con alabanza. And into his courts with praise. Alabarle y bendecir su nombre. Pray, bless him and be thankful and bless his name. Y la pasión lo pone de esta forma. And the Passion Translation says it this Puedes way. Puedes pasar a través de sus puertas abiertas con la contraseña de alabanza. You can pass through his open gates with the password of praise. Mira, lo que me bendijo fue esto. And what blessed me was this. Ven directamente a su presencia. Come right into his presence. Mm. Ven directamente. Come right into su presencia. His presence con acción de gracias. With thanksgiving. ¿Usted está viendo lo que ocurre cuando tú das gracias? Are you seeing what happens what, uh, when you give thanks? Puedes estar en el hospital. You can be at the hospital. Puedes estar encamado. You can be bedridden. Puedes estar en, en, en una situación súper difícil. You can be in a very difficult situation. Y decir, yo me voy de aquí. And to say, I'm leaving from here. ¿Cómo es que yo me voy? How is it that I'm leaving? Voy a dar gracias. I'm going to give thanks. Ah, pero yo todavía te veo en la misma cama. Oh, but I still see you in the same bed. Tú me ves en la misma cama, pero yo no estoy en la misma cama. You see me in the same bed, I'm, but I'm not in the same bed. Yo estoy directamente delante de Dios. I am directly before God. ¿Alguien cree esto conmigo? Does someone believe this with me? My God, alguien, alguien va a darle gracias a Dios, no importa lo que vea. Is someone going to give thanks to God, not matter what they see? Ven directamente a su presencia con acción de gracias. Come directly to his presence with thanksgiving. Mm. Ven a traerle tu ofrenda de acción de gracias. Come and bring your offering of thanksgiving. Y con cariño bendice su hermoso nombre. And affectionately bless his beautiful name. O sea que una de las llaves que nos lleva directamente. So one of the keys that takes us directly. Delante de la presencia de Dios. Before the presence of God. Es acción de gracias. It is thanksgiving. Si usted no quiere hacerlo. If you don't want to do it. No está usando la llave. You're not using the key. Pero está disponible. But it is available. ¿Por qué no usarla? Why not use it? Santo, 
te lleva directamente it takes you directly del lugar donde tú estás. from the place that, that you're in Padre, llegué. Father I arrived Nada me pudo impedir que entrar a tu presencia. nothing stopped me from coming into your presence Gracias, Señor. thank you Lord Gracias porque tú eres bueno. Thank you because you are good. Gracias porque tú has sido bueno conmigo. Thank you because you have been good to me. My God, la dimensión sobrenatural, su presencia. The supernatural dimension, his presence. Cuando doy gracias a Dios. When I give thanks to God. Eso guarda tu fe sin debilitarse. That guards your faith without getting weak. Ya que te mantiene la esperanza contra esperanza. Because it, it maintains you in, in hope. Against hope. Against hope. El que da gracia, su fe se fortalece. The one that gives things, his faith gets strengthened. Mm. Por eso es que el enemigo no quiere que demos gracia. That is why the enemy doesn't want us to give things. Quiere que des te, te desenfoques de la promesa. He wants you to lose focus of the promise. Y que te concentres en el hijo malcriado. And for you to focus on your misbehaving children. En el esposo endemoniado. In the demonized uh, husband. El jefe injusto. The unfair boss. Y el cuerpo enfermo. And the sick uh, the sick body. No te concentres en ninguna de esas cosas. Do not focus on any of those things. Dale gracias a Dios. Give thanks to God. El dar gracias a Dios es reconocer que Dios tiene el poder y la habilidad. To give thanks to God, it is to recognize that He has the power and the ability de responder a tu situación. To respond to your situation. Y mantiene tu esperanza viva. And it maintains your hope alive. Esto no es teoría para mí. This is not theory for me. Cuando yo me desperté del accidente, when I woke up from that accident, en el 2002, in 2002, el único que estaba ahí era Edgar. The only one that was present was Edgar. Y yo le dije a, a, a mi cuñado, hay alguna música de aquí para alabar al Señor. And I asked my brother-in-law, is there any music here so I can praise uh, the Lord? Y él dijo, aquí hay unos CDs, ponlo. And he said, there's some CDs here, you can put them on. Y tan pronto él puso los CDs. And as soon as he played the CDs, yo sé lo único que podía mover de todo el cuerpo. The only thing that I was able to move from all of my body era el brazo derecho. It was my right hand. Y lo levanté. And I lifted up. Y comencé a darle gracias a Dios. And I began to give thanks to God. Yo estaba destrozado de aquí para abajo. I was destroyed from from here. Del cuello low. para abajo en mi izquierda estaba todo destrozado. My left side from my neck down was completely destroyed. No sentía nada porque me tenían en morfinado. I didn't feel anything because I, they, I had a lot of morphine. Así que yo le di gracias a Dios en morfinado. So I gave thanks to God um, on morphine. Y sabe qué Dios lo recibió. And you know what? He received it. God received it. Él lo recibió. And he received it. Y yo oí la voz de Dios. And I heard the voice of God. Y lo que yo oí cambió mi destino. And what I heard, it changed my destiny. No espera hasta que las cosas estén buenas para dar gracias a Dios. Don't wait until things look good for you to give thanks to God. Santo el Señor, usted puede dar gracias a Dios, no hay nadie que se lo pueda impedir. You can give uh, you can give thanks to God. There's no one that can um, hinder you. Hinder you. Cuando tú das gracias a Dios, dice la palabra de Abraham. The, when you give uh, thanks to God, the word of Abraham says. La palabra de Dios dice de Abraham. The, the word of God says about Abraham. En Romanos 4, del 20 al 21. En Romans 4, 20 to 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. He did not waver at the promise of God through unbelief, but he was strengthened in faith, giving glory to God. ¿Qué es dar gloria a Dios? What is it, what it is to give glory to God? Dar gracias a Dios. It is to give thanks to God. Así que, ¿cómo él se fortaleció? How did he get strengthened? Dándole gracias a Dios. Giving thanks to God. Si solamente te digo dándole gloria a Dios, como que lo queramos, ¿y qué es dándole gloria a Dios? And if I just tell you, well, give glory to God, then you'll ask, well, what is to give glory no, to te God? te doy gloria, te doy gloria. Well, I give you glory, I give you no, glory. Es darle gracias a Dios. No, it's to give thanks to God. Cuando tú le das gracias a Dios, es alzando pesas para tu fe. When you give thanks to God, you are lifting uh, weights for your faith. Oh, gloria a Dios. Y por eso es que Él estuvo plenamente convencido de que era también poderoso para hacer Todo lo que había prometido. And that is why he was fully convinced that he had uh, to be able to do everything that he had promised to him. Así que el dar gracias a Dios. So to give thanks to God. Fortalece tu confianza en Dios. It strengthens your trust in God. Y aún guarda tu fe. And it even keeps your faith. Hebreo 10, 35 al 36. Hebrews 10, uh, 35 to 36. 35 to 36. Over here. No perdáis 
vuestra confianza que tiene grande galardón. Therefore, do not cast away your confidence, which it has a great reward. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. For you have need of endurance so that after you have done the will of God you may receive the promise. Pregunta, si uh, te ha leído ese verso alguna vez. If you read that verse before. ¿Qué es lo cuál es la voluntad de Dios que tengo que hacer para obtener la promesa? ¿No se ha preguntado usted eso alguna vez? Es algo que yo siempre he preguntado. What is the will of God in order for me to obtain the promise? Have you ever asked yourself that question? I've always asked myself that question. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Para poder obtener la promesa. To be able to obtain that promise. Dad, gracias en todo. Give thanks in everything. In everything give thanks. In everything give thanks. Dad Gracias en todo. In everything give thanks. Porque esta es la voluntad de Dios. Because this is the will of God. Dad, gracias en todo. In everything give thanks. La palabra es matemática. The word is math. Todo está conectado. Everything is connected. Dad, gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. In everything give thanks because this is the will of God. No perdáis pues vuestra confianza. So do not, uh, therefore do not cast away your confidence que tiene grande galardón, which has a great reward porque os es necesaria la paciencia, for you have a need of endurance para que habiendo hecho la voluntad de Dios, so that after you have done the will of God para que habiendo, siguiendo, dando gracias, so after you have continued uh, to say thank you la promesa. you obtain the promise Muchas promesas se pierden porque dejamos de dar gracias. many promises get lost because we stop giving thanks se tardó. It delayed. No me oyó Dios. God didn't hear me. No sigue dando gracias. No, keep on giving thanks. Por eso esto es una obra de fe. That is why this is a work of faith. Esta es la voluntad de Dios. This is the will of God. Y cuando tú te mantienes en ese lugar, and when you remain on, the, on that place, lo próximo que vas a obtener la promesa. The next thing that you're going to obtain is the promise. Alguien quiere obtener la promesa? Does someone want to obtain the promise? El dar gracias es el lenguaje de la fe. To give thanks, that is the language of faith. Forget what anybody tells you. How are you? Estoy dándole gracias a Dios. I'm giving thanks to God. Por mi completa sanidad. For my full recovery. Por mi completa sanidad. For my full healing. <coughs> but, you're, but you're coughing. Oh, but I see you that you're not doing well. Well, I don't care what you see. Yo soy, yo soy como un león cuando tiene que ver con la fe. I'm like a lion when it has to, when it has to. Uh, Tengo que aclarar algo. Cuando yo digo que yo no bebo la medicina, soy yo. No te lo digo a ti. When I say I don't drink medicine, that's me. I'm not telling you not to. Es la fe personal. The faith that is something personal. Es como yo ponerme los trajes de de, de India. Es personal. Me gustan a mí. It's like when I wear my uh, Indian suits, I like them. It's personal. I like them. La fe es personal. Faith is personal. No caiga en condenación. Do not fall into condemnation. Ay, el pastor no bebe medicina. Yo tampoco puedo. No soy yo. Oh, pastor doesn't drink medicine. I'm not, I can't uh, drink medicine either. No, that's me. Recuerda que fue un trato del, del 95 al 2002. Remember that it was... God's dealing with me from 95 to 2002. It was seven years he was teaching me this thing. Fueron siete años que él me enseñó esto. Y cada uno. And every one is different. Pastor, but I have to take a pill for my high blood pressure. Well, drink them in the name of Jesus. have to take uh, pills for my hot, high blood pressure. Well, drink them in the name of Jesus. Tranquilo. It's okay. Lo importante es que siga viviendo. The important thing is that you're still alive. Y no que diga, morí en el nombre de Jesús. And not for you to say, well, I died in the name of Jesus. Bueno, traté de imitar al pastor y morí. I tried to imitate pastor, but I died. Esto es poco a poco, mi hijo. This is little by little. Fueron, yo le dije a la, a la, a la nurse practitioner hoy. I told the nurse practitioner today. Yo no había bebido una Tylenol desde el 2002. I had not taken a Tylenol since 2002. No estoy bromeando. And I'm not kidding. Desde el 2002. Since 2002. Y ahí la bebí por el accidente. And there I drank it because of the accident. Y desde ahí no la había bebido desde el 95. And since I had not taken it uh, since 95. Pero es un trato de Dios con uno. But it is a deal of God with, 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 with someone. De acuerdo al propósito para el cual Él te llamó. According to the purpose purpose which he has called. Usted se tiene que beber pastillas de la A a la Z. If you have to take pills from A to Z. Bébaselas en el nombre de Jesús. Drink them in the name of Jesus. Pero vaya creyéndole a Dios poco a poco. But believe in God little by little. 
hasta que quizás sea de aquí a, a, a un tiempo y sea menos. Until perhaps uh, from here to, to later on it'll be less. Porque de todo modo ninguna medicina sana. Because uh, at the end no medicine will heal you. Es solamente Dios. It is only God. Y aún los doctores te lo dicen. And even the doctors tell you this. Yo no puedo sanarte. I cannot heal you. Yo te puedo ayudar. I can help you. Nuestra fe siempre tiene que estar en Dios. Our faith always needs to be in God. Oh, hallelujah. Pero damos gracias en medio de esa situación. But we give thanks in the midst of this situation. Porque ese es el lenguaje de la fe. Because, because that is the language of faith. Y ahí voy a tener que parar hoy porque si no salimos de aquí a las 12 de la noche. And I'll stop there, otherwise we'll leave till 12. Tengo mucho todavía que discutir, pero voy a terminar con esto. I have so much to talk about, but I'll finish with this. Porque alguien dice, pues yo no sé ni por qué dar gracias. Because someone said, might say, well, I don't even know what to say thank you for. Te quiero dar algunas cosas para poner tu vida en perspectiva. And I want to give you some things to put your life into perspective. Si tú despertaste esta mañana con más salud que enfermedad. If you woke up this morning with more health than illness. Tú eres más bendecido que el millón que no sobrevivirá esta semana. You are more blessed than the million who will not survive this week. Podemos dar gracias a Dios por eso. Can we give thanks to God for that? Si tú nunca has experimentado el peligro de la batalla, if you have never experienced the danger of battle, la soledad del encarcelamiento, the loneliness of imprisonment, la agonía de la tortura a los dolores del hambre, the agony of torture of the uh, pangs of starvation, estás por delante de 20 millones de personas en todo el mundo. You are ahead of 20 million people around the world. Número tres. Number three. Si asistes a una reunión a la iglesia sin miedo del acoso. If you attend, attend a church meeting without fear of harassment. Arresto. Arrest. Tortura. Torture. O muerte. Or death. Eres más bendecido que casi tres billones de personas en el mundo. You are more blessed than almost three billion people in the world. Todavía no tienes algo por darle gracias a Dios. You still don't have anything to give thanks uh, to God for? Number four. Uh, número cuatro. Si tienes comida en tu refrigerador. If you have food, food in your refrigerator. I practice that one a lot, how you okay? A little, Pastor Elizabeth had, had taught me that one. Anyway, sigo aquí. Si tienes comida en tu refrigerador. If you have food in your refrigerator. ¿Cuántos tienen comida en su refrigerador? How many have food in their fridge? We have and it over about. And sometimes we have to get rid of some. I'm being honest. Si tienes ropa en tu espalda. If you have clothes on your back. Tienes un techo sobre tu cabeza. You have a roof over your head. Tienes un lugar para dormir. And you have a place to sleep. Eres más rico que en 75 de este mundo. You are richer than 75 of this world. ¿Usted ha visto cómo hemos incrementado un millón, 20 millones, 3 billones, 75%? Have you seen how we have increased from 1 million to 20 million, 3 billion to 75%? Número 5. Number 5. Si tiene dinero en el banco. If you have money in the bank. Yo no dije cuánto. I didn't say how much. Si tiene dinero en tu billetera. If you have money in your wallet. Si tiene monedas. De, de, de repuesto en un plato en algún lugar y todos tenemos monedas perdidas en algún lugar. And if you have spare change in a dish in some place, we all have a spare change somewhere. Estás entre el 8% superior de los ricos del mundo. You are among to 8% of the world's wealthiest. Creo que oí una vez que si tú tienes por lo menos 10 dólares. I think I heard once that if you have at least 10 dollars. Tú eres más rico que el 80% de la población mundial. You are richer than 80% of the, of the whole world. Si tienes 10 dólares. And if you have 10 dollars. That, that, that's if you have 10 dollars. ¿Cuántos sienten agradecimiento a Dios? How many feel uh, thankfulness towards God? Levanta sus manos. So lift up your hands. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias. Thank you. Porque tú verdaderamente has sido bueno conmigo. Because you have truly been good with me. Señor, yo desperté esta mañana. Lord, I woke up this morning. Con más salud que enfermedad. With more health than illness. Yo no he experimentado el peligro de batalla. I have not experienced the, the danger of battle. 
o la tortura o los dolores de hambre or the, uh, the torture or agony of, of hunger Señor vine a la iglesia sin ningún acoso Lord I came to church without any harassment sin ninguna tortura with any, with any, without any torture gracias thank you gracias thank you yo me arrepiento por quejarme por cosas simples. I repent from complaining for such simple things. Especialmente los hombres que nos quejamos cuando estamos manejando. Especially the men that we complain when we're driving. Porque nos cruzaron mal o no sabe manejar o se nos pegaron mucho por atrás. Because they cut us off or they don't know how to drive or they got too close behind us. Perdónanos por quejarnos. Forgive us for, for complaining. We all complain for that. I'm a man too. Nos, nos quejamos de eso. Yo también soy hombre. My wife says, "Stop talking to the car. Talk to me." Y mi esposa dice, "Deja de hablarle al carro y háblame a mí." Señor, perdóname. Lord, forgive me. Por quejarme por cosas pasajeras. For complaining the, of things that will pass. For temporary. For temporary things. Para ayudarme a mantener mi corazón tierno. Father, help me to keep my heart tender. Gracias, Cristo. Aleluya, sublime amor. Gracias, Cristo, no tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Thank you, Jesus, just as I am. Oh, aleluya. Limpia nuestro corazón. Lord, cleanse our hearts. Ayúdanos a obtener nuestra vista en las cosas.